Xin chào các bạn. Trong bài học này chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu về các hàm làm tròn số ở trong Excel. Thì các hàm làm tròn số thì chúng ta có rất là nhiều hàm. Cụ thể ở đây chúng ta có này. Thứ nhất là hàm làm tròn số thông thường thì chúng ta có hàm round. Đây là hàm rất là thông dụng trong việc làm tròn. Tiếp theo là chỉ làm tròn lên thì chúng ta có hàm round up. Tức là làm tròn bình thường thì nó sẽ có quy tắc là từ 5 trở lên thì làm tròn lên và dưới 5 thì làm tròn xuống. Nhưng với rau up thì chúng ta sẽ chỉ làm tròn lên dù phần làm tròn đó là bao nhiêu đi chăng nữa. Tiếp theo là chỉ làm tròn xuống thì cũng ngược lại với hàm rau up thì chúng ta có hàm rau down. Up là lên, down là xuống. Chúng ta có một cái hàm rất đặc biệt đó là hàm không làm tròn nhưng nó cắt bỏ cái phần chữ số mà chúng ta chỉ định thì nó là hàm trăng biến các con số chúng ta chỉ định về không hết đó gọi là hàm trăng nó mang tính chất như kiểu cắt bỏ chứ nó không phải làm tròn rồi chúng ta có hàm làm tròn số tới số nguyên nhỏ hơn gần nhất là hàm int hàm này còn được hiểu là hàm để lấy phần nguyên của một phép chia cái kết quả nó tạo ra giống như là chúng ta lấy phần nguyên của phép chia vậy nhưng mà ý nghĩa thực sự của nó là làm tròn số tới số nguyên nhỏ hơn gần nhất Ngoài ra chúng ta còn có hai hàm làm tròn liên quan tới bội số của một số đó là hàm selling là hàm làm tròn lên tới bội số gần nhất và hàm floor là hàm làm tròn xuống tới bội số gần nhất. Thì mình sẽ giải thích rõ hơn hàm selling và hàm floor thông qua ví dụ bên dưới này như sau này. Chúng ta có các con số 16,82 và âm 16,82 và các con số bên dưới là 1358,483 và số âm của nó và số 0 thì hàm selling trong trường hợp này chúng ta sẽ có này selling các bạn chọn hàm selling bình thường nhé không phải chấm mét chúng ta chỉ lấy hàm selling thôi hàm selling thì có hai thành phần là number và cái tham số thứ hai là significant thì cái tham số này được hiểu là bội số của cái số được chỉ định Chúng ta lấy số nào thì kết quả sẽ là bội số gần nhất của số đó mà liên quan tới cái con số được chỉ định này. Ví dụ chúng ta có sell link của số tại ô B15 tức là số 16,82 và chúng ta muốn lấy làm tròn tới bội số của số 4 chẳng hạn. Đó. Thì các bạn dự đoán là nó là số mấy? Bội số mà gần nhất của số 4 liên quan tới số 16,82 thì chúng ta có số 16 chia hết cho 4 này, số 20 cũng chia hết cho 4. Nhưng ở đây chúng ta là làm tròn lên, vì vậy kết quả dự đoán đây là bằng 20. Nó sẽ làm tròn lên tới 20 để có kết quả là số chia hết cho 4 và lớn hơn cái số 16,82 này. Mình bấm Enter này, đó kết quả bằng 20. Đó, thì đấy là làm tròn lên tới bội số gần nhất. Nếu thay số 4 bằng số 5, thì cái số lớn hơn số 16,82 mà chia hết cho 5 là số 20 thì kết quả cũng sẽ là 20 đó nhưng nếu bây giờ mình sửa thành số 3 đi số chia hết cho 3 mà lớn hơn số 16,82 thì chúng ta có số bao nhiêu các bạn dự đoán xem 3 x 5 15 và 3 x 6 là 18 thì dự đoán số lớn hơn của nó là số 18 kết quả bằng 18 chính xác đó thì đấy chính là nguyên tắc của hàm sao linh nó sẽ tìm số lớn hơn cái số được làm tròn và chia hết cho cái phần nội dung ở đối tượng significant. Tương tự như vậy chúng ta kéo công thức xuống và chúng ta sẽ có các cái số mà chia hết cho 3. Ở đây là âm 16,82. Vì vậy cái số lớn hơn nó sẽ là số âm 15 và chia hết cho 3. Đó, kết quả ra âm 15. Và số 0 thì về nguyên tắc là không bao giờ nó biến động thông qua các làm tròn. Tiếp đến hàm floor Hàm floor thì chúng ta sẽ có nguyên tắc là làm tròn xuống Selling thì làm tròn lên Còn floor thì làm tròn xuống Tức là nó sẽ lấy số nhỏ hơn Cái số được chỉ định Số chỉ định là số B15 này Rồi Significant của nó Ví dụ như chúng ta chọn số chia cho 4 Thì số nhỏ hơn 16,82 Mà chia cho 4 thì là số 16 Đó. Kéo xuống này Đó các bạn thấy Số nhỏ hơn âm 16,82 mà chia cho 4 là số âm 20 Đấy là quy tắc của hàm selling và hàm floor Tiếp theo về làm tròn thông thường Thì chúng ta có như sau này Sử dụng hàm round 
Với hàm round thì chúng ta cũng có hai tham số là number và năm digit. Number thì dễ rồi, chúng ta chọn từ cái ô chứa con số cần làm tròn. Còn cái đối tượng năm digit này chúng ta sẽ hiểu như sau này. Đó là số chữ số mà bạn muốn làm tròn. Nếu là số dương thì là sau dấu ngăn cách phần thập phân. Còn nếu là số âm thì sẽ là trước phần thập phân. Bây giờ ví dụ mình làm tròn một chữ số sau phần thập phân, tức là sẽ làm tròn tới cái vị trí số 8 này. Phần sau số 8 sẽ được làm tròn. Nếu từ 5 trở lên thì nó làm tròn lên 1 thì nó sẽ cộng 1 vào cái vị trí số 8 này. Còn nếu nhỏ hơn 5 thì nó sẽ bằng 0 và nó không thay đổi cái số 8 này. Thì ở đây kết quả mình dự đoán là 16,8 bởi vì số 2 này nhỏ hơn 5 nó sẽ không được làm tròn và nó không tính nữa và kết quả chỉ còn lại 16,8 mà thôi. Đó, kết quả 16,8 này. Tương tự như vậy này, mình kéo xuống. Đó. Thì kết quả âm 16,82 cũng ra là âm 16,8. Bên dưới này, 1358,483. Thì chúng ta sẽ thấy này, 83 là phần được làm tròn. Và cái số 8 này lớn hơn 5. Vì vậy, số 4 lại được cộng 1 thành 5. Kết quả là 1358.5. Đó, đấy là kết quả của cái thao tác làm tròn. Phần lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ được làm tròn lên 1. Và phần nhỏ hơn 5 sẽ không được làm tròn. Nếu như mình chọn tham số là âm 1 thì sao? Âm 1 thì các bạn sẽ hình dung nó sẽ làm tròn tới cái số phần bên trái của dấu phần thập phân. Ở đây nó sẽ làm tròn vào cái vị trí số 6. Nếu như 6 lớn hơn bằng 5 thì nó sẽ cộng thêm 1, tức là nó sẽ làm tròn lên 20. 16.82 nếu dùng hàm round với tham số là âm 1 thì nó sẽ làm tròn lên 20. Đó, kết quả bằng 20. Bây giờ mình sẽ kéo góc thức xuống này. Đó. Âm 16,82 thì làm tròn thành âm 20 Và 1358.483 thì làm tròn thành 1360 Bởi vì phần 8.483 này sẽ được làm tròn lên Và tạo thành 5 cộng 1 và 6 Về hàm làm tròn lên thì chúng ta sẽ có này Round up Round up của con số cần làm tròn Và các bạn chỉ cần chọn cái vị trí chữ số được làm tròn thì cũng giống như hàm rao thôi Chúng ta chọn số dương thì nó sẽ làm tròn Ở phần sau phần thập phân Còn nếu chọn âm Thì chúng ta sẽ làm tròn phần trước phần thập phân Đó. Ví dụ như ở đây Mình làm tròn lên số Một chữ số sau phần thập phân Đó. Thì kết quả Nó sẽ luôn luôn làm tròn lên Dù chúng ta có 0.82 thì nó cũng làm tròn thành 0.90 Đó. Các bạn chú ý nhé Đấy là cách thức làm tròn Luôn luôn làm tròn lên với hàm rau up Còn rau down Nếu như mình làm tròn xuống cho cái chữ số này Làm tròn tới 0 Tức là bỏ hết phần thập phân đi Thì chúng ta sẽ có kết quả là Không còn phần thập phân nữa Và nó chỉ làm tròn xuống mà thôi Vì vậy toàn bộ phần thập phân sẽ được mất đi Với hàm cắt bỏ thì chúng ta sẽ có như sau này Hàm cắt bỏ thì tại cái vị trí này nếu như mình chọn số 0 Thì các bạn sẽ để ý Nó ra kết quả giống hệt như hàm làm tròn xuống Nó sẽ cắt bỏ toàn bộ cái phần thập phân này đi Không làm tròn nữa Và nó sẽ trở về con số nguyên Nó không làm tròn Tiếp theo là tìm số nguyên nhỏ hơn gần nhất Thì chúng ta có hàm INT Và INT này chỉ có một tham số duy nhất thôi Các bạn chọn con số Và chúng ta sẽ có này Số nguyên gần nhất của 16.82 là số 16 đó. Số nhỏ hơn nó mà gần nó nhất Các bạn hình dung nhé Nguyên tắc của nó là số nguyên nhưng phải nhỏ hơn và gần nhất Nó sẽ bỏ hết phần thập phân đi Và nó tìm từ cái số nguyên gần số này nhất và nhỏ hơn nó Đấy là nguyên tắc của hàm INT Thì thông qua ví dụ này Thì mình hy vọng các bạn sẽ có thể hiểu được cái nguyên tắc làm tròn Cũng như là cách vận dụng cái hàm làm tròn trong Excel Thì cảm ơn các bạn đã chú theo dõi Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học sau